सूरत उल्लूर अब यहां चौदह वो जो सूरतें थी जो मैंने अर्ज किया जो मक्कीत है मुसलसल इनमें से एक सूरह हज के बारे में और एक सूरह राज के बारे में भी बास लोगों का ख्याल है कि वो बदनी है लेकिन वाक्य यह है कि जिनको भी मक्की और मदनी सूरतों के मिजाज से वाकफियत हो गई है जिनको पहचानते हैं वो जानते हैं कि यह सारा सिलसिला जो है मक्की याद का है और इनमें कोई मदनी सूरत नहीं है कहीं कहीं किसी मदनी आयत का शामिल हो जाना ये बिल्कुल अलहदा बात है लेकिन यह कि अब इन चौदह सूरतों के बाद अब यह है वाहिद सूरत मदनी है और यह सूरत नूर है ये सन छ के आसपास नादिल हुई है सन छ हिजरी और इसमें एक बहुत अहम वाक्य जो आया है वो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तह पर जो तहमत लगाई थी मुनाफिकीन ने और उसमें सबसे बड़ा रोल तो था रईस उलमुनाफिकीन अब्दुल्ला इबन उबई का लेकिन ये कि और दूसरे मुनाफिकीन भी और उनके साथ ही कुछ सादा लौह मुसलमान भी इस फितने में कहीं शरीक हो गए थे मुतासर हो गए थे और ये काफी यूं समझिए कि खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और हजरत आयशा सिद्दीका के लिए तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ का और कर्म का ये दौर रहा है बिस्मिल्लाहमानीम सूरत नंजलना व फरब ना व अलदल्ला सीहा आयात इन बैना के लाल नकुम तजट करूं ये एक सूरत है ये अंदाज किसी और सूरत का नहीं है इस अंदाज में इसका आगाज और सूरत उन नकेरा को अगर तफहीम के लिए माना जाए तो ये एक अजीम सूरत है जो हमने नाजिल की है और हमने उसको लाजिम किया है तुम पर फर्ज किया है तुम पर वंदना फीहा आयात इन बइ नातिन उसमें हमने बड़ी इतनी बड़ी रोशन आयात नाजिल की है लाल नकुम तजक करो ताकि तुम याद रखो ताकि तुम नसीहत अखस करो इस सूर मुबारक का जोड़ा जो है वह आपको आठ मक्की सूरतों के बाद फिर जाकर मिलेगा वह है सूर अहजाब इन दोनों में बड़ी गहरी मुनासमत है और तकरीबन हजुम भी बराबर है दोनों नौ नौ रुकुओं पर मुश्तमिल है अगरचे इसकी आयात जो है ये चूंकि बाद में नाजिल हुई है तो नौ रुकू चौंसठ आयात में है वहां नौ रुकू तिहत्तर आयात में है वो पहले नाजिल हुई वो सन पांच में नाजिल हुई ये सन छह में नाजिल हुई लेकिन दोनों में आयत नंबर पैंतीस सूर अहजाब की भी सूरह गूर की भी नहायत अहम है ईमान की हकीकत और इस्लाम की कैफियात के बारे में अजदानियत वजदानी फरीदूल वाहिद में हुमा में तजल्दा जिना करने वाली औरत हो खजना करने वाला मर्द हो हर एक को उनमें से सौ सौ कोड़े मारे जाए भला काफुज तुम बेहिमा रा फतुम थी दीन अल्लाह और तुम्हें अल्लाह के इस दीन के मामले में न रोक ले कोई शय उनके ऊपर मेहरबानी के रास्ते से न तुम्हें रोक ले पकड़ ले ला काफुज तुम बेहिमा उनके साथ नरमी और, और उनके साथ शफकत थी दीन अल्लाह अल्लाह के दीन में ये अल्लाह का दीन है अल्लाह की शरीय है ये अल्लाह की हद है और इस हद के इजरा में किसी की हमदर्दी किसी के साथ तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारी दिल की नरमी तुम्हारी शफकत ये कहीं आड़े ना आ जाए इन कुम तुम तो मिनु न बिल्ला है वल योम आखिर अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और योम आखिर पर ये जो हद है ये है असल में जानी जानिया गैर शादी शुदा हो उसके लिए सौ कोड़े ये हद है जो कुरान में आई है जानी और जानिया अगर शादीशुदा है तो उसकी हद कुरान में नहीं है लेकिन वह सुन्नत रसूल सल्ला वसलम से साबित है और शरीय इस्लामी का क्योंकि जो उसकी सोर्सेज है उसकी एक बुनियाद है अल्लाह की किताब और दूसरी बुनियाद जो इंडिपेंडेंटली कुरान मजीद से आजाद होकर एक मुस्तकिल बुनियाद है मुस्तकिल सोर्स है वह सुन्नत रसूल है सल्ला वसलम तो रजम का जो हुक्म है वह सुन्नत से है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं असल में यह उस कायद कुलिया के तहत है कि सबका शरीय में शरीय मौसमी में बाद अहकाम वो थे कि जिनकी नफी नहीं आई है उन्हें जू कर नबी अक्रम सल्लाम ने इस उम्मत के अंदर भी जारी रखा है उनमें से ये दो हुक्म जो है बहुत अहम है एक कत्ल मुरतद का हुक्म है और दूसरे जानी और जानिया जो शादी शुदा हो उसके संसार किए जाने का हुक्म है वन यशक अजाब हुआ तायफत मिनलमोमिन और चाहिए कि जब उन्हें यह सद जारी की जा रही हो सजा दी जा रही हो तो उस वक्त मौजूद रहें और देखें एक कुछ लोग पहले ईमान में से यानी ये पब्लिक में हो इसलिए कि असल में जो फलसफा है इस्लाम में जो सजाओं का और ताजीरत का हदूद का वो डेटरेंट का है कि ऐसी सजा हो कि जिससे बहुत सों को इबरत हो जाए अगर आपने अलहदा जाकर कहीं कमरे के अंदर किसी को फांसी दे दी तो ठीक है लोगों को पता चला कि मर गया वैसे भी मर जाते हैं लोग हादसे में मर जाते हैं फौत हो जाते हैं 
لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دال پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے ارزانی لاجم کہ اللہ دانی ہے تو میں مشر کرتا ہوں کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانی عورت سے یا مشرقہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانی سے یا مشرقہ سے بس زانی تو لا جن کے ہو ہاں اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرق وہ حرم مزال کالل مومنین اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد و زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ اللہ داہ سے ور ندین یرمون المحسنات سم ولم یاتو بیار بات شہدا اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے ان قید میں ہوں چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ اگر خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے آزاد خاندان سے ہے اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے جنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے سم لم یاتو بے ار بار شہدا چار شہید نہ لا سکے فج دے دو ہوں تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدا اسی کوڑے اسی ڈبرے ولا تقبل الحم شہادت نبدا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وہ الا احم الفاسق اور یقین یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشم جیت پیش کرنے ہوں گے اگر وہ چار چشم جیت گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا لہذا اس جرم کی سزا اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام خواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جب آپ ممکن نہیں ہے اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ نظیم تابو سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں بعد ظالق اس کے بعد وہ اسلح و اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی جنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل اعتماد ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس کو سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ غفور الرحیم ہے ولدین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء اللہ انفسہم اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے درحال ایک اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ چشم دید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گناہ اور نہیں لا سکا تین گواہ نہیں لا سکا ہے تو دونے لگے گی اسی لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لیان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ولزین یرمون ادواج ہوں جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر ولم یقن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو اللہ انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے فشہادت و احدہم اربع شہادات باللہ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی ان لہو لمن صادقین کہ وہ سچا ہے حلفی آپ بیان کرے والخام ستو اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لانت اللہ علیہ انکان من القاظرین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لانت مجھ پر ہو اللہ نت اللہ علیہ القاظمی ان کا نام القاظمی وہ یت نہ ہو انہت عذاب اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس کو جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے ان تشہد اربا شہادات بلّہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی 
انہبین کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اور بل خام سکا اور پانچویں بات وہ یہ کہے انا غضب اللہ علیہ ان کا نمن صادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حق جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لالت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسمیں ہی کھاتی چار اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی ولاؤ رحمۃ اللہ علیکم و رحمۃ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وہ ان اللہ تمام الرحیم تو گویا کہ یہاں پہ محضوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تبھیر ہے ون اللہ تواب الحکیم یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے ان لذینہ جاؤ بل اس کے اس بتوں میں کو جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے تم ہی میں سے ہیں لا تحسب ہو شب الکم اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر الکم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سمن میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ غزمہ بنی مستلق میں حضور سن چھ کا ہے یہ واقعہ ہندی کا تصویر لے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حوضج میں علیحدہ ہوتی تھی جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے ہم مال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حوضج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قدائے حاجت کے لیے نکلی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کچھ دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پکڑی تھی انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوضج میں شد حکم المومنین موجود نہیں ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا اب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے حکا بکا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوضج کے اندر جو ہے عمر مومنی عائشہ سے نکا موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نیند آویش ہو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی لکڑی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین اور نہ وہ مات المومنین لہذا پہچانتے تھے تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا عمر المومنین کا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الہ راج ان یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی ہاتھ کھل گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا لیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور کافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبئی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندگی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش کیسی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی
لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ان ندی نے جاؤ بلف کے عصمت المنکم لا تحسب ہو شر الکم بل ہوا خیر الکم لکلم رحیم منہم مت کسب امن القسم اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے حصے میں درج ہو جائے گا وہ اللہ تمنا کی برا ہوا جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ ابن ابئی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا وہ اللہ تمنا کی برا ہوں منہم لہو عذاب العظیم اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لو لا اس سمے تم ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا زند المومن اون اول مومن آت اب المومن آت بے انف سے خیرا تو مومن مرد المومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وہ کالو ہادا اسکول مبین اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے لو نہ جاؤ والے ہی بیر بات شہدا کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی فیض لم تاتو بشہد آئے اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت کے لیے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی سورہ نساء سن چار میں آ چکی ہے وہ یہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فیض لم تاتو بشہد آئے اور وہ چار گواہ نہیں لا سکے فول آئے کا عند اللہ ہم القاظمون تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں ولا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمۃ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال سے دنیا و لاخرا دنیا میں اور آخرت میں بھی نمس سکوں فیما آفس تم تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے عذاب العظیم بہت بڑا عذاب اس طرح کون رہو بے السرت کو یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اس طرح کون ہوں بے السر تم جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وہ تقول نہ بے افواہ تم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے مال ایسا نہ تم بھی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی کوئی سورسز نہیں تھی وہ تا سبو نہ ہو ہے نا اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معمولی سی بات ہے وہ ہوا عند اللہ عظیم جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی توحمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے خدا یہ کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی کہ امر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی بلا اللہ اس سمے تم ہو کل تم آئے کون لنا ان تکل لما بحالا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحان کا اللہ تو پاک ہے حاضہ بہتان عظیم یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے یا عز حکم اللہ ان تعود جس نے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابدن کبھی بھی ان کن تم مومن اگر تم مومن ہو وہ یوبین اللہ لکم الآیات اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے اللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے ان لذین یحبون ان تشی الفاحشہ تو فی الذین آمنوا لہم عذاب العلیم بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے تشی الفاحشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار بیچنے کے لیے اس کی نشان بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ کچھ ہو رہا ہے کسی سے کا اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ کلو کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات اور اس کا چرچا ہو گیا پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے ل
جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مدر پہلو زیادہ ہے اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کے اوپر زبان بھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے ان ندین یحبون ان تشی الفاش تو فل ندین امن الح الام علیم الفد دنیا امن آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلّہ یالم و انتم لا تعالم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بلا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نہ نتائج نکل سکتے تھے یہ محضوف ہے وہ ان اللہ رعوف الرحیم تو اللہ بہت رعوف ہے اور رحیم ہے یا یو ندی نام اللہ تب خطوات اس شیطان اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ممن یا تب خطوات اس شیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فائن نہ ہو یا برو بل فاشا منکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا وہ لا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال ماں زکا من کم من احدن آبادا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے وہ لا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت ہو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت ماں زکا بن کم من کہا دن آبادا تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا ولا تن اللہ یقی من یہ شاہ بلکہ یہ تو اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے و اللہ سمی علیم اللہ سمی علیم ہے ولا یا تلے ان کو مساط تو ان قربا و المساطین و المہاجرین فی سبیل اللہ اس آیت کی نشان نظور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستا یہ حضرت مستا جو غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے لیکن یہ مستا بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تحمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستا بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی دست گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے ولا یا تل ال الفضل من کم اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دولت میں بھی فضیلت دی ہے وساٹ ہے اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے ان یو تو ال القربا کہ وہ کوئی صلاح رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو ول مساکین اور مہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبھی اللہ اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں ول یافو اور یسفہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اللہ کا حبون یسر اللہ لکم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کو میں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے اللہ کو حبون یسر اللہ لکم کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ ہی نقل کیے گئے بلا یا ربنا انا نحب کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسلے کو جاری کر دیا بلاح غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے ان لذین یرمون المحسنات غافلات مومنات یقین وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لوئے نو فک دنیا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی و لہم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم تشہد علیہم السنت ہم و عیدیم جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تشہد علیہم علا کو نوٹ کر لیجئے 
جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنت ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وہ ایدیم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وہ ارجن ان کے پاؤں گواہی دیں گے دماغ کانوں یا ملول اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے یہ بدمخ ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم ازی وفی ہم اللہ دین ہم الحق اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم دین جدا و صدا کے دن کا مالک بدلے کا دن وہ یاد امون ان اللہ ہو الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبی سات الخبی سین و الخبی سن الخبی سات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات و طیبات علی طیبین و طیبون علی طیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں الائے کا مبر رعون اما یقولون یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں لہو مغفرت و رسق الکریم ان کے لیے مغفرت ہے اور جس نے کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاق کی حص معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرقہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرق کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں زمیل ہو کر رہ جائیں یا یو الدین امن اللہ تک کھلو بیوت الغیرہ بیوت کو محتا کستا نسو اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ دور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقرب الزنا انہو کا نفاش وسا سبیلا اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں قریب مت جاؤ زنا کے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بڑا بہت بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات مثلا پردہ ہے سطل ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سینڈیگیٹڈ ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس طرح شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر یہ اللہ نے جو دو جن سے بنائی ہے اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اکام دیے گئے اور یہ پورا معاشر کے نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ اپکار ہے اب اسی میں سے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اسی بیوی ہے اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ کشتان سو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وہ تو سن لو اعلیٰ اہل ہا اور عزم لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ذالکم خیر الکم لال لکم تدک کروں یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پر لم تجے دوں فیحا احد فلا تب کھولوں گا اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتیٰ یو ذرا لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں 
وہی قیلہ لکوم اور اگر کہا جائے تو اسے ارجے ہوں چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں فرض یہ ہوں تو لوٹ جاؤ اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے یہ نہیں اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ تو اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے جو وہ ان قیل اللہ تم ارجے ہوں فرج ہوں تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک پاک بازی کا معاملہ و اللہ بما کام علون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے لئی سے علیکم جناح تدخلوں میں یوتن غیرہ مسکونت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں ریزیڈینشل نہیں ہے اب گوڈاؤن ہے اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤن میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے فیحا بتاؤں لکھوں اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی واللہ یعلم ما تم دون و ما تک تمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں کہ پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے کل مومنین یا مغرب افسار ہیں اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں وہ یہ فضو فرو جہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ظال کا استاد لہم یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے ان اللہ خبیر الما یسنا یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کل المومنات یقظم من افسار ہنا اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وہ یہ فضل فرو جہنا وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے منحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے ولائی الدین عظیم تہنا اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کرے اللہ ما ظاہر بنا سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے ول یزبنا بے خم و رہنا اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھلیوں کے بکل مار دیا کریں بے خم و رہنا الا جو بہننا یہ خم و رہنا جمع ہے خمار کی خمار کہتے اوڑھنے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے تو یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑھلی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑھلی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دو شالہ اوڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے القبر و ردائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیٹتے تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے غریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑھنی کا ہو ولا یبجین زینت ہنا اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا ولا یبجین زینت ہنا اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی عورت کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ کون لوگ مستثنا ہے اللہ علیہ بولت ہنا ان کے شوہر نمبر ایک آؤ آبا ہنا یا ان کے باپ اور باپ سے مراد باپ دادا چچا ی
یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہے وہ نام عرب نہیں ہے اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی بھائی اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخوات ہننا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے اور بنی اخوات ہننا یا ان کے بھانجے اور نسائے ہننا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں نسائے ہننا او ماں ملک کا ایمان ہننا یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں اب تابعین غیر اری اربت یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہیں پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعہ تن پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے اب ایک تابعین غیر علیل اربات یا وہ تابع ہے کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے میرا رجال مردوں میں سے اب ایک طفل لطین لم یا ضرو اڑا عورات نسا یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں بلا یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے برقعہ بھی اوڑا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے معذہر اب انہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین آزا کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹکروں سے نیچے یہ جو تین آزا ہے یہ وہ ہے کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گنائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے ولا یغنیمین من زینت ہلنا اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پانا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں لے جو لما ما یوفین من زینت ہلنا تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وہ تو بھی اللہ جمین ایو المومنون اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لال لکم تو فلحون تاکہ تم فلاح پاؤ وہ ان کے ہر ایاما من کو وہ دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وہ صالحین من عباد کو یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوا کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے ان کے ہول ایاما من کو بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وہ صالحین من عباد کو وہ امائے کو اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی کنیز ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ وہ صالحین ابن عباد کو وہ امائے کو ان یقون فقرا اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے یبن ہم اللہ من فضل ہی تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے واللہ واسع علیم اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے بلی بس کافی پھر نظین اللہ یہ دونوں نے کہا ہے اور دو لوگ نے کہا کہ قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکے نہ کوئی نان نفتے کا سامان ہو نہ کوئی مہر دے سکے بلی بس کافی تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبوں کو کنٹرول کرے اللہ دین اللہ یعنی دونہ نکاح حتیٰ یونیہ ہم اللہ من فضل ہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے 
ولدین جب تمون الکتاب مما ملکت ایمان کم فکات ہوں اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ سارے غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ دنم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو یہ معاہدہ ہو گیا اب وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر دے اب وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے یہ مکاتبت تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں مما ملکت ایمان فقات بوہ تو یہ مکاتبت کر لیا کرو قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریج سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے فقات بوہم ان علم تم فیم خیرا اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے بھلائی ہے واقع تم یہ شخص اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وہ آتو ہوں بھی مال اللہ لذی آتا کو پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے ولا تو کوئی ہوں فتح تم الگ بغا اور دیکھو اپنی بانگیوں کو چھوکریوں کو یہ جو وہاں پہ بانگیاں کریزیں ہوتی تھیں انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو ان ارب نہ تحسن اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی قلعے میں رہیں اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان بانگیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے جیسے سورہ نسا میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتے بھی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی ہے تو وہ اپنی اولونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے تو فرمایا یہ بہت غلط ہے تب تب وہ عارض الحیات دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان و مئی جکرے ہننا فعین اللہ مباد اقرا ہنا غفور الرحیم اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے زیرن تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا ولاقت انظر نہ ادے تم آیات مبین اور جب وہ ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات و مسلم من الزیر خلا بن قبل کم اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں معاشرت کی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھیں ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے وہ معزتن المتقین اور اہل تقوا کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے قد جات کو معزت من رب کم و شفا المافی صدور اب یہ پانچواں رکو آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر پینتیس اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے اللہ نور سما بات اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کبشکات جیسے ایک ایک تاک ہے فیحا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح فی زجا وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لال ٹہنے ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے اور وہ جا جا تو کانا کو کبری اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو یوں قدو منشا جگتن اور اس مصباح میں اس دیے میں اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقی یتیم لا غربی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماز و دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو روغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ سرتی ہے نہ گرمی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یکاد و گئے تو ہائی ہوگی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے ولا تم سر سنار چاہے اسے ابھی آگ نے چھو آ ہی نہ ہو 
نور الا نور جب آنکھ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نور الا نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یا دل اللہ نور ہی میں یہ شاہ اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وہ یز رب اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے و اللہ بے کل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا کما حق ہو علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفت خدا بندی موجود ہے البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے کچھ جلاب پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیات الہیہ جو ہیں آیات قرآنیہ وہ اندر کے جو ڈارمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا تو اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے اس بتی کا اس پر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل لیکن بواسطہ ہے بتی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقع اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی توقع نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر بیاج لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ ہوتے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تکدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگر چاہیے کہ بلاد وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی اساد الولون من المحاذین و الانصار والذین تبعوهم باحسان پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدل جا پھر ان کے بعد آتے چلے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روح روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل کنجرا صاحب اجراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور الا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ نور سماوات و لرد مسل نور ہی کمشکات ان سیحا مصباح المصباح فی زجاجہ اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقع تاخ کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے تاپ ایسے ہی ہوتے تھے ڈائے فرام جو ہے وہ اس تاخ کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ایبڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور الا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا قو کب اندرین یو قدم ان شجرت مبارکت ان زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یقاد غیتہا یضی ولو لم تمسس فنار نور علا نور یحد اللہ لنور ہی من یشا یہ نور علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق ہو علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اور خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظر اللہ انکر فرا ویوس کر فی حسم ہو ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے یعنی مساجد 
بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ ترفہ اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے وہ یوز کر افی حسم ہو اس میں اس کا نام لیا جائے یو سب میں ہو لہو فیحا بل غدو بل آسال یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قنجیلیں روشن ہیں یہ تصویر کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی لجال ان وہ جواں برب لات الہی ہم تجارت ان والا بے ان ذکر اللہ و اقام صلاح جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروغ اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے بھائی تائی زکاح اور زکات کے ادا کرنے سے یا خافون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تتقل و فیل قلوب و بل افسار جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی لے یج یا ہم اللہ احسن ما عملو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی وہ یزید ہم من فضلی اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے و اللہ یرض کو میں شاہ و بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اللہ رمن جلنا من ہوں یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہیں بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وہ لہ سلدی رام تو بلو وجو حق ان کے بدل مشرق بل مغرب وہ ساتھ کو ذہن میں رکھیے وہ ندی نہ کفر ہوں اور جو لوگ ایمان سے دہی ہے محروم ہے کافر ہے ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہے کا سراب ان جیسے ریت ہو سراب ہو بقیت ان ایک چٹیل میدان میں یہ سب ہوں زمان و ماں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتہ ادا جا ہو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسر گھسر کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے رم یجید ہو شعین کچھ نہیں پاتا وہاں پر وہ وجد اللہ ان دہو اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فوفا ہو حسابہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کے کوئی وقت نہیں اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے دنی نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے او کا ظلمات ان فی بحر لجی یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یا شاہ و موجم اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من فوق ہی موجم اس کے اوپر ایک اور موج ہو من فوق ہی صاحب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے ظلمات ان بعض ہاں خوف و باف یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں ادا اخرت ید ہوں لگ جکت یراہا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ اللہ یا جان اللہ لہو نور اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اٹانا کیا ہو فما لہو من نور تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات الباغہ فوق باس علم تر ان اللہ یسبح لہو من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل مقدتا من لسانی یفقہ قولی سورہ نور کا پانچ بار رکو جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات موٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکل اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے بعد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو 
ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بہن بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے ہے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندے مو گر گئے اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے وہ من الناس میامد اللہ علی ہر فن فی نصاب ہو خیر الکمان نبی وہی نصابت و فتنت القلب علی وجہ ہی خسر الدنیا والآخرہ اسی طرح یہاں اس رکو میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں سالے تھیں سلیم تھیں اور پھر وہ وہی یہ آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے ان کا باطن جرمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت کو کندار کا وہ بھی کھیش دیا گیا ایک وہ لوگ ہیں جن کے اندر سیرت سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات اس کے سوا کسی شہ کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برقس ہیں پہلے نور العلی نور اور دوسرے ظلمات البازہ فوق عباس کوئی جھوٹ موٹ کی دیکھی بھی نہیں کوئی ملمے کی دیکھی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی دیکھی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں ظلمات البازہ فوق عباس اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرہ ہوتا ہے ایبسلیوٹ ڈارکنس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موت پر موت چڑھی ہوئی ہے ایبسلیوٹ ڈارکنس ایک فرنچ عبیر البہر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کے ساری عمر گدری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ مطا کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اسے معلوم ہے انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں اس نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ یہ تشمیح جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس نے بحری سمندر کیے ہوں جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایکسولیو ڈارکنس کا کونسپٹ ہے بارہ یہ دوسری انتہا ہے بیس میں وہ لوگ ہیں بین بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے علم طرح ان اللہ یوسف جو لہو بن فی سماوات مرنت کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے تصویر کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے معابین جب وہ اس سما میں جو ہے وہ تیر و صاف فاتن اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصویر کر رہے ہیں کل القد علم صلاحت ہوا تصویر ہوا ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی صلاحت اور اپنی تصویر یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہے وہ ان من شعین اللہ یوسف بہو بحمد ہی ولا کہ اللہ تفقہو نہ تصویر ہوا کوئی شعی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصویر و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا واللہ علیم بما یفعلون اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وللہ ملک السماوات والنرد اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی وللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے علم طرح ان اللہ یزنی صحابت کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں بانسول کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک ان اللہ اس کی صحابت سمہ جو اللہ ہو بہلہ ہو پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے سمہ یا جالہ ہو رکامن پھر ان کو تہہ بر تہہ کر دیتا ہے اب یہ تہہ بر تہہ کا معاملہ جو ہے دیکھیں ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہہ بر تہہ بادل رکامن فتر الود کا یخرد من خلال ہے تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وَيُنَزْدُلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بِنْ بَرَدٍ اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر 
فیوسیب و دہی میں شاہ تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وہ یسرف ہو ام میں شاہ اور ان کا برس پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا یا کاد و سنا برتے ہی یزہب و بلفسار اور اس کی جو بجلی کی کونز ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چک کر لے جائے یہ قلب اللہ 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 تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو ان نفیظ علیہ کا عبرت اللہ علیہ الفسار یقین اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش بندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے واللہ خلق کل دابت ان مائن اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے فمن ہم میمشی علامت نہیں اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائز جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں من ہم میمشی علاری جلین اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوری لازمی ہے اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں وہ من ہم میمشی الاربا سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے ان اللہ علا کل شہید قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے سورہ یورس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ صورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ رد و قدا ہوتی لیکن یہ تو چونکہ سورہ نازل ہو رہی ہے سن چھ ہجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ این مدنی جو دور ہے اس کا این وسط ہے بالکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھ یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر تفرہ ہو رہا ہے منافقین کا لقد افضلنا آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مِمَانْ لَا اللَّهِ پَرْ وَبِرْ رَسُولِ اور اللہ کے رسول پر وَاتَعْنَا اور ہم نے اطاعت قبول کی سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیس مور کر جاتی ہے مِمْ بَعْدِ ذَالِكُ اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نساب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی دارت میں لے جائیں اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو خاک بلکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابے نظا فریق و منہم موردون تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو عراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُزْعِلِينَ اور اگر وہ ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے اذران کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو رکاوٹ نہیں یا تو الہ مزعنین خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں افی قلوب ہی مرمون کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امیر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں ام یخافون ان یحیف اللہ علیہ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ نائم صافی کرے گا ورسول ہو اس کے رسول بل اللہ اہم الظالمون نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے انما کانا قول المومنین ازا دعو اللہ ورسول ہی لیحکم بینہو جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے یقولو سمینا واقعنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہ
ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے انما کانا قول المومنی نہ ادا دو اللہ و رسول ہی لے یحکم بین و یقور سمینا و کانا بولا کہم المفلح اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں وہ میں جو چاہ اللہ و رسول ہوں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یکش اللہ و یتق ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے فولا کہم الفائزون تو یقین وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اکثر مب اللہ جہدہ ایمان ہی پر وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک نہیں نہ مرتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لگ ایک جن تو وہ لازمن نکل جائیں گے آپ حکم دے دیا میں ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعت کی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنے کا اطراط ہے اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو اب آپ چاہتے پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوش آمد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے خدا کے لیے ضرور چلیے یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں وہ اکثر وہ بلا ہے جہاں کا ایمان ہی اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک نہیں نورتا ہوں میں نبی آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں نئی اخر ہم ضرور نکلیں گے وہ لا تک سے منہ اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ تا تم معروف معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے قل لطی اللہ واقعی الرسول اے نبی کہہ دیجئے اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے سورہ نصاب میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قطار لے نکلنا نمبر تین ہجرت تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نصاب میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے ان عطی اللہ واقعی رسول کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فائن توجہ پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے اگر تم منہ پھیرو گے اگر منہ موڑ لو گے فائن نما علیہ ماہم میلا تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے وہ علیہ کم ماہم مل تم اور تم سے بات پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کے احکام پہنچا دیے ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیل کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا اور یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہ ادا کریں گے اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ علم عادل فرم یا عدل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نے کیا ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی تو یہ جماعت کی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہے وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے جو جماعت کی زندگی جو ہے
غلبہ جو ہے تو وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جد اللہ جماع جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی کو اللہ کی نسرت اور تائید حاصل ہوتی ہے اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعد ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر دو کل عطی اللہ عطی الرسول فعین تبلا اور فعین نما علیہ ماہم میرا ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی وہ ان تو تی ہو تہ کرو جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی طاق پر کار بند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو گے وما علی رسول البلاب المبین اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کا کوئی ذمہ داری نہیں اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الدین آمن منکم عامر الصالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لیے تن بندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائیں وعد اللہ الدین آمن منکم عامل الصالحات لیس تخل فن نہم فل کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا کم از تخلف الدین امن قبل ہند جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت داود کو حضرت تالوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرطے کے ایمان اور عمل سالے کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لگے فن فل انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کم از تخلف اللہ زمین قبل ہی جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے بلا یومت کے نن لہم دی لہم النظیر تضا لہم اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے تاہر بات مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے وہ تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کی کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے بولا یمکن لہم دین لہم النظیر تدا لہم اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مزارے سے اور اس کے بعد یہ نون مشدت یہ سارے وعدے نہایت تاخیری وعدے ہیں نئے استقل فن لہم فل لرد کم استقل بل نظیر امن قبل ولا یمکن لہم دین لہم النظیر تدا لہم وہ اللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے علیہم اکمل تو لکم دین کم اکمل تو علیہ کم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات بلا یو بد دلن باغ خوف ہم امنا اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھیے کہ پورے پانچ برس ایمرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سازش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا اب وہ عامر راہب کا کوئی مشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھیں لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے یا بدون علی لا یوش رکو نبی شیا میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی سے کر شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ شرک تو ہو رہا اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ پھٹ کیجیے ہے بھی ٹھیک بالکل مشرقانہ اور ہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے ان سوال یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں 
تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یقون دین و کل اللہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عمل توحید کی تقریب اس وقت ہوگی یا آپ ادون علی میری بندگی کریں گے لالش لکون ابھی شیا اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے وہ امن کفر آباد اللہ کا فولا کہ الفاسقون اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں نہ انجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں ایک یہ کہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی اب تو یہ شخص کی کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹی نیچر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے ومن کفر آباد ذالک فولا کہم الفاسقون اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وادوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وادوں پر یقین نہیں ہے ومن کمر آباد ذالک فولا کہم الفاسقون تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہم جار ہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا وطن بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھ ہی کے اندر ابتدائے میں سن چھ کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھ ہی میں سزا ہو دیا ہو گئی انا فتح نہ لکا فتح مبینہ گویا کہ اس آیت کا جو مستاق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن سات میں غزوہ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدید نمایاں عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت داود خلیفہ تھے یہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکم اب کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان ابن مشیر سے مرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سم یرفا و اللہ ادا شاہ یرفا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سم تکون و خلافت اللہ بن حاج نبو پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت اللہ بن حاج نبو فتکون و ماشاء اللہ و تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سم یرفا و اللہ ادا شاہ یرفا پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمبا تکون و ملکن آبدن پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی ملوکیت سال ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمبا تکون و ملکن جبرین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے بڑے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم بلندیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاجے برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بساکھ بچی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے 
لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے ایک نیا عالمی استعمال ہے لیکن یہ استعمال جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا طالبی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بل آخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے کہ سمبا تکون و خلافت علام حاجم نبو پھر دور آئے گا خلافت علام حاجم نبو سما سکتا رسول اللہ صلی اللہ اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علام حاجم نبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علام حاجم نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیر دیا فرائے تو مشار کہا وہ مغار بہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے بغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سجب لوگ ملک کو ہم آزو علی منہا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت بغداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیلک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عز عزیز اور ضلع دلیل یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یو تو جزیا کان جدم و ہم ساغرون یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبۂ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے لیے ہو دین کل دے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کے لیے اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسل نا کا اللہ کا فتح اللہ سے بشیر و نذیرہ ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وما ارسل نا کا اللہ رحمت اللہ اس کا بھی مفہوم یہی ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بےسط کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے اور یہ حکم لینا ہے ببل کفر اب آگے گالی کا بولا ہے کہ الفاسقور واقعی مسلا تب آپ اس دکا اور نماز قائم کرو اور زکا ادا کرو واقعی الرسول لال لکم تر رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتری نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاخ گزر رہا تھا گزر کی اطاعت واقعی مسلا کا وات و زکات اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو واقعی اور رسول اللہ علیہ وسلم الحمود اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لا تحسب اللہ کفر و موجزی میں فلر یہ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں وبا وا ہوں نار ان کا ٹھکانہ آج ہے ولا بے سل مسیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یا یو الدین امن یستاد الحکم الدین ملک پیمان حکم اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ عزم لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرت کی ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلا سائڈ ہے یا ہار 
اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکو ہے یہ اللہ نور السماوات و اللہ مسل نور ہی کا بشکات ان کی اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانے میں پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی لیستاد الرکم الدین ملک کا مان رکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور مانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں ولزین علم یبل الحرما اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلا سمر رات ان تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاط الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وہی نتاؤ سیاب کم میرا ظہیر تھے اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیدوا کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وہ من باد سلاط عشاء اور نماز عشاء کے بعد سناس اور آت القم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لئی سالے کو ولا علیہ گناہ بعد ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بعد کہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تب وہ افون علیہ کم بعض الاباس وہ آئے جائیں گھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئے جائیں اور پھرے کزال کا یمین اللہ لکم الایات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے بیضا بلغ الفال منکم الحلم اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق ہے پھر یستاذر کم استاد الدین امن قبل نہیں تو پھر وہ بھی عزم لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ عزم لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو کزال کا یبین اللہ علکم آیات اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے وہ قواعد من النسائی لا تلا یزور نکاح اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لا یزو اللہ نکاح اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارہ رب معمر ہو چکی ہیں فن ایسا لہنا جناح الدا نہ سیاب ہونا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کے پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں بل قواعد من نسائی لا تلا یزون علی کار پر لیسا علیہ جنا یزا نہ سیاب ہن نہ غیرہ متبر بے جاتن بے زینا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وہ آئی اس تاخف نہ خیر اللہ نہ اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاق میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے وہ اللہ سمیع العلیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے لہسا دل آما ہرا جو اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتے داروں میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے تو اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی تو ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لہسا عدل آما ہرج کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ولا عدل آرج ہرج اور نہ ہی کسی لگڑے پر ولا عدل مریض اور نہ بیمار پر حرج ولا عدا انفو سے کم نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے انتا کروم ان بیوت کم و بیوت آبائے کم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے اور بیوت امہات کم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اور بیوت اخوان کم اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوات کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اور بیوت امام کم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے اور بیوت امات کم یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوان کم یا اپنے ماموں کے گھروں سے اور بیوت خالات کم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ماں ملکت مفات ہے ہوں یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ اور صدیق کو یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لے سالے تم جنا ہوں یا انتا کلو کوئی حرم نہیں ہے تم پر اس میں انتا کلو جمین کے سب مل کر کھاؤ اور اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ 
اس کو خام خواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انتباق کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیہ دالہ نہ کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک کی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں معاذ اللہ یہ مراد نہیں فیضا دخل تم بیوت الفصل مو اللہ انفو سے کم پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی الفو سے کم تمہارا گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں عزیز ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تحیت من اند اللہ مبارکت طیبت یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے غزال کا یبین اللہ لکم الآیات لکم تاخلون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکو ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حدود جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورت حال ہونی چاہیے ان نمل مومن الدین امن باللہ و رسول ہی مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر و ازا خان معاہ اعلیٰ امرین جامعین اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں نم یزہبو حتا یستاز ہو تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں کسم جائے کوئی کہیں کسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اللہ امر جام لم یزبو حتا یستاد جب تک عزم نہ لے لیں ان ندین یستاد نون کا ادائے کر ندین یو منون بلّہ و رسول ہی یقیناً اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فیضاد نو کا پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے رخصت مانگے لباس شان ہی اپنی کسی عذر کی وجہ سے فاضل لمن سے تمین ہوں تو اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں بھائی اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کی سی ایک معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں تو یہ تو در حقیقت الٹی بھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں تو یہ در حقیقت وہ انداز نہیں معاف اجازت تو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فاضم نمنشے تمیز ہوں وسطن پھر رحم اللہ اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت دے کر جا رہے ہیں یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لیے استغفار کیجیے وسطق فل رحم اللہ اور ان کے لیے استغفار کیجیے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ایک بات البتہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ کیونکہ ہے سن چھ وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہی ہے ک
وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہایت ہی یوں سمجھیے ایمرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے لہذا وہاں روکا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی اب اللہ ان کا لما دنتا نہ ہوں کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتی تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے حبتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں اجازت طلب کریں گے اس سے رشتہ درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائے اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجے بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں اجتماع ہے کوئی اس کی معاملت بھی نہیں کی ہے نہ بعد میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا معلوم ہوا کہ انہیں کچھ سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لا تجالو دعا رسول بینکم کا دعا باز کم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے کچھ مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے ادب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویر سے ہی بات آئے گی لا ترف اسوا تک ان فوق سوت نبی ولا تجہر رہو بالقول کا جہر باز کم لباز ان تحبتا بالو کو تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں قد یا رب اللہ الزین یا تصد من کم لبازا اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کھسک گئے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یا تسلو نہ مل کو جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازا فل یا ذر الزین یو خال فور آنم رہی تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں ان تسی بہم فتنت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اور یوسی بہم عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے اللہ ان اللہ معافی سماوات آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قد یالم مان تم علیہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے آبال کیسے ہیں مان تم علیہ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وہ یوم یور جاؤن علیہ اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف نہ بے ہم بے ماں عامل ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ اللہ ہو بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف ایک سورہ نور بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفالی و یاکم بلایات و ذکر حکیم